ωραία μέρα στην Αθήνα σήμερα και πήρα εδώ το φίλο μου τον Άρη να έρθουμε σε μια παραλία έξω από την Αθήνα να ψαρέψουμε. Αλλά όπως είδαμε η θάλασσα είναι πλανεύτρα γιατί μας ξεγέλασε, δεν είναι για ψάρεμα, έχει πάρα πολύ κύμα και πολύ θόρυβο. Αλλά το ενδιαφέρον στην ε, εκδρομή αυτή δεν είναι το ψάρεμα, είναι η ιστορία του Άρη. Άρη, από ποια πόλη του Αφγανιστάν είσαι? Από Κανταχάρ. Ε, πόσο χρονό ήσουνα όταν είσαι στον πόλεμο? Ήμουν 8 χρονών. Πόσα παιδιά είσαστε? Είμαστε 15 αδέρφια και τα αδέρφια μου ήταν πιο μεγαλύτερα από άλλη μάνα. Είχε ξαναφύγει άλλο αδερφό σου έξω από το Αφγανιστάν, για μόνο σου πήρε την απόφαση. Μόνο μου πήρε την Μόνος απόφαση. έτσι. Ε, τι ηλικία ήσουν, να... ε, Στα 9 πήγα να σπουδάσω κάπου έξω, να πάω σχολείο. Στο Αφγανιστάν. Όχι στο Αφγανιστάν. Πήγα πάει στο Πακιστάν, αλλά εκεί τα ίδια δεν ήταν. Δεν μα συμπεριφερόταν ο κόσμο καλά. Πώ συμπεριφερόταν δηλαδή. Δεν Δε... έκανε του ανθρώπου να διαβάζουν μόνο τη δική του ιστορία. Ξεκίνησα να πάω κάπου σε Λονδίνο, Γερμανία να σπουδάσω. Με μεγάλε δυνάμει ο κόσμο είναι εκεί. Τι το όνειρό σου, τι ήθελε να σπουδάσει. Το όνειρο. Ήθελα να βγει αεροπορικά. Ή γιατρό. Ή γιατρό. Και 10 χρονών παιδάκι, σηκώθηκε και έφυγε. Αποχαιρέσει του γονεί σου, του είπε φεύγω. Ναι. Τι πήρε μαζί σου, πες μου, τι περι... περιείχε αυτή η τσάντα που πήρε μαζί σου μόλι έφυγε από το Αφγανιστάν, από το Καταχάρο. Λίγα πιστίκια, ένα μπουκάλι νερό. Ε, βασικά δεν είχα και παπούτσια καλά να φορέσει και αυτά που ήταν τα φόρεσα. Ό,τι βρήκε φορέ. Άλλα ρούχα δεν είχε πάνω, μόνο τα Ό, ρούχα που φοράει. Ναι. Από το καταχάρ που φεύγεις, πού πας μετά. Ε, Ιράν πήγα. Στο Ιράν. Ε, Πόση ε, απόσταση είχε από εκεί το Ιράν. Από εκεί, εντάξει, μέχρι στα σύνορα πήγα μέσω μεταφορικού. Πλήρως συστήριο δηλαδή. Να. Και από τα σύνορα. Από τα σύνορα μίλησα με ένα εκεί που ήξερε και δεν είχα και λεφτά και με λυπήθηκε και... Με προσπέρασε με άλλα άτομα μέσα στα σύνορα να τρέχουμε να άμα να μας κυνηγάνε Πες μου πώς, δηλαδή ήταν ένας ο οποίος τον παρακάλεσε, σε λυπήθηκε, δεν είχε no. λεφτά και σε πέρασε στο Ιράν. No. Μα, με άλλους Αφγανούς μαζί για μόνος σου. Με άλλους Αφγανούς. Ήταν δηλαδή από τα βουνά διάφορα μέρη που ήταν πολύ επικίνδυνα σφαίρες που μας κυνηγάνε αστυνομία από εδώ τα λοιπά. Με τα πόδια δηλαδή περάσατε, no. με τα πόδια. No. Πο, πο, πόσο καιρό έκανες να φτάσει στο Ιράν από το Καταχάρ. Ε, ήταν ε, δύο νύχτες που περπατάγαμε στα βουνά για να φτάσουμε μόνο στα σύνορα να περάσουμε. Περάσατε τα σύνορα. Ναι. Φοβήθηκες. Ε, έτσι και αλλιώς είχα πάρει την αποφασή μου και να φοβηθώ δεν θα μην μπορείς. Δέκα χρόνο παιδί, μπράβο. Ναι. Φτάνει στο Ιράν, περνά στα σύνορα. Ναι. Πού πας μετά. Μετά πάω σε μια πολύ τώρα, δεν θυμάμαι και το όνομα. Ε, Πάω στα βουνά, δηλαδή κατεβαίνουμε καθόλου στη πόλη. Ήταν χωριό δηλαδή εκεί ναι. που πήγες. Πόσο ναι. καιρό κάθισες εκεί. Ε, δεν κάθισαμε στο χωριό, κάθισαμε στα βουνά και ό,τι χόρτα βρίσκαμε, ό,τι βρίσκαμε θα πρόγραμμα. Είμαστε έξι άτομα, μαζευτήκαμε και άλλα παιδιά. Που... Και τι τρώπατε σε διάδρομη, για πες. Τα πιστίκια που είχα και ό,τι βρίσκαμε μπροστά μα και τρώγαμε. Πες μου, τι βρίσκατε και τρώγατε. Χόρτα, ε, χορμάδε. Αυτά που έχει εκεί πέρα, κομμάτι, σφιστή και από το καλά, διασκευμόνια από το. Την ημέρα ακριβώ είστε. Ναι, την ημέρα, δηλαδή τη νύχτα περπατάγαμε και την ημέρα μπαίνουμε στι τρει. Τρύπα, μια λιμπό, τρύπα, ό,τι βρίσκαμε. Yeah. Πέτρεσε να, να κρυφτούμε. Και πού φτάσατε μετά από εκεί, μετά από τα βουνά. Μετά φτάνουμε σε μια πόλη πριν τον Τεχεράν και με βρήκε που ήταν λάθρο εμπόδος εκεί πέρα. Ναι. Μας βρήκε αυτός και εγώ πήγα πριν, πριν από αυτό, δούλεψα δύο μήνες σε μια πόλη έτσι οικοδομή. Τι δουλειά έκανες στην οικοδομή, ναι. μάζεψε λεφτά από εκεί. Μάζεψα λίγα λεφτά ναι, για να πάρω ρούχο, παντελόνι, παντελόνι, παντελόνι. Σου φερνόντουσαν καλά οι άνθρωποι εκεί πέρα που γιατί ήταν ένα παιδάκι σου, ένα στιγμή, 10 χρόνο παιδάκι σου. Όχι, δεν νόμιζα να μου φερόντουσαν καλά. 
πώ σου φερόντουσαν. Ε, βρίζανε γιατί έφυγε από τη χώρα και γιατί ήρθε από τη χώρα εδώ και βαράγανε και δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Αναγκαστικά πρέπει να το. Έτρωγε και ξύλο. Ναι. Από εκεί που, δούλε, που του δούλευε, έτρωγε και ξύλο. Ναι. Τα δεχόμουν όλα. Φεύγει από εκεί μετά από δύο μήνε. Πού πα. Ξεκινάμε άλλα παιδιά και πάμε στα βουνά. Μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει με το λαό και μα πάει σε ένα βουνό. Και αυτό τη νύχτα λέει ότι θα έρθω σε μία-δύο ώρε. Και μετά μα ξέχασε 25 μέρε. Ζούσαμε εκεί πέρα από κάτω από ένα δρόμο. 25 μέρε μέσα στα βουνά σε μια ερημιά ήσασταν. Ναι. Και τι κάνατε 25 μέρε. Πόσο πο, χρόνο ήταν τα άλλα τα παιδιά που είστε μαζί. Ο ένα ήταν 25 και τα άλλα ήταν 15-17 μέρε. Μικρέ ηλικίε, ναι. μικρά παιδιά, όλοι από το Αφγανιστάν. Όχι, διάφορο. Ένα βρήκαμε στον δρόμο που είχε χαθεί, ένα ήταν από τον Παγκλαντέ. Είχε και... χαθεί κι αυτό από τον ναι. Παγκλαντέ στον δρόμο ναι. και τον πήρατε μαζί σα. Ναι. Ε? Και καθίσαμε εγώ τι νερό βρίσκαμε, εγώ τι τίποτα. Καθόμαστε εκεί. 25 μέρε χωρί νερό, ναι. στα βουνά. Και είχαμε ένα μπουκαλάκι, πίναμε με το καπάκι, μισό καπάκι ο καθένα και εκεί είναι όλη η ρημιά. Δεν βρέχει και όλε ε... είναι άμμο και πισάει όσα θες νερό και δεν τρώγαμε και φαγητά και ήταν όποιος σταμάτα και φορτηγό πάνω στο κεντρικό δρόμο από κάτω που βγαίνουν παρακαλάμε να μας δώσουν εδώ αν είχε μας έδινε λίγο ό,τι είχα. Πώς φύγατε μετά, ποιο, πώς έφυγες μετά από, τσι, από εκεί. Από εκεί αποφασίσαμε να πάρουμε τα βουνά και όπου μας βάλει. Για πες μου. Παίρνουμε τα βουνά και περπατάμε 18 μέρες. 18 μέρες. Και πιο πολύ, δεν θυμάμαι ακριβώ πώ ημέρα. Πάνω στα βουνά. Να, Περνάγαμε νερόνι... από χωριά ή ήταν ερημιά εντελώ. Περνάγαμε από χωριά, αλλά ήταν μόνο δέντρα, μήλα, καρύδια και τέτοια. Αυτά βρίσκαμε και πρώτα. Σα δίνανε οι άνθρωποι που περνάγατε φαΐ καθόλου, σα προσφέρανε. Όχι, τί... όχι, γιατί κρυβόμασταν. Άμα σε έβλεπαν, θα μα πυροβολούσαν. Θα σα πυροβολούσαν. Mm. Και μετά φτάσαμε σε ένα χωριό που ήταν Κούρδι. Κούρδι. Να. Και είχαμε βρει δύο-τρία παιδιά, αλλά πιάσανε έναν και το είχαν καρφώσει πρόκες στα πόδια να ζητήσουν λεφτά. Από εσά. Να. Πόσο χρόνο ήταν αυτό το παιδί? 23 ήταν. 23. Και από εκεί πώς ξεπλέξατε μετά. Αφήσαμε το παιδί και... Το δεν παιδί ξε... το αφήσατε εκεί, να. δεν ξέρετε δεν ξέρετε τι έγινε. Όχι, δεν ξέρω. Τίποτε, χάθηκε αυτό το παιδί. Να. Δηλαδή, ε? να. Πώ λεγόταν, ε, Αρφάν. Μετά τι έγινε, πού φύγατε, Μετά φτάσαμε που, πολύ καιρό μετά στα βουνά να έχουν πλησί τα πόδια στα χιόνια. Πάνε και χιόνια, έτσι. Να, να έχουν πλησί τα πόδια μου τόσο. Ε, δηλαδή δεν μπορούσα να φορέσω παπούτσια. Ήμουν σε κατάσταση πολύ έτσι φτάνει. Και πάλι στην πόλη πήγαμε σε. Μα είπε ένα να πα εκεί να σα βοηθήσει, είναι κέντρο υγεία και αυτά. Από τα βουνά φτάσατε σε πόλη μετά. Ναι. Σε ποια πόλη, Στην Τεχεράνη. Στην Τεχεράνη, μόλι πήγατε, είσαστε όλοι πεινασμένοι, ναι. εξαθλειωμένοι, κουρασμένοι. Ναι. Εκεί τι αντιμετωπίσανε όλοι αυτοί οι παρέα, τα έξι παιδιά. Πέντε είχαν μείνει πλέον από ναι. την παρέα αυτή, έτσι. Ναι. Ε, σημείωσε μου τα ονόματά του όλα τα παιδιά, αν τα θυμάστε. Ε, Αρφάν, ε, ο ένα λεγόταν Ουράν. Ουρανό, ουρα λέγεται, αλλά ήταν ένα μεγάλο ουρανό. Ουρα και ο Μαρ και ο Νέι. Για πόσο καιρό κάτσε στην Τεχεράνη, Κάτσα και δίλεψα τρει μήνε. Δεν μπορούσα να φύγω την άλλη. Και πάλι έφτιαξα τα πόδια μου, ήταν χάλια και όλη η κατάσταση. Στο νοσοκομείο πήγε, σε περιθάλψανε. Όχι, δεν μπορούσα να πάω. Γιατί άμα πήγαινε εκεί θα μα βαράγανε αστυνομικοί πιο πολύ. Και τα πόδια σου. Έτσι, ξεφριστήκαν μόνο. Ξεφριστήκαν, μικρό παιδί. Τη μαζέψει κανένα φράγκο, ήταν κάτι τέτοιο. Όχι, όχι ιδιαίτερα. Ε? Όχι ιδιαίτερα να περνάω, δηλαδή να φάω και τέτοια. Τα κράτα και να του δώσω στου λατρού. Από την Τεχεράνη πώ έφυγε. Από την Τεχεράνη πήγα λεωφορείο. Κρυφά με βάλανε στι βαλίτσε μέσα. Μέσα σε μια βαλίτσα? Ε, δίπλα, δηλαδή εκεί που βάζουν οι βαλίτσε. Ναι. Στην ηλεκτρονία. Στη Στην Τουρκία μπήκε μέσα, έτσι. Εύκολα μπήκε. Όχι, δεν μπήκε. Πώ μπήκε, για πέσει. 
मैंने समय है ना बेदी के पैर अपुई है मैंने आप आप अफगानिस्तान में था क्या मैंने के पैर है के बोले वे लड़ी के मेगालो से के पैर है इके मेगालो से दुनिया ना के मस्पी के से काफी बुना ले तो पैर आ सकता है तो के देख जाए मैं के मिनट में हम पोस्ट ना पिकने के पैर हम काबुना पाली बुना ना पोस्ट क्यों रोस्ट बुना दिस Είμαστε αρκετά καιρό, έξι μήνες. Έξι μήνες. Και πώς ζούσατε αυτούς τους έξι μήνες. Σχεδόν να μην ζούσαμε έτσι ήμασταν. Πες μου, θέλω λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Βασικά ζούσαμε στα χιόνια, μπαίναμε μέσα στο χιόνια για να ζεσταθούμε. Μέσα στο χιόνι πέσαι, μπαίναμε και κοιμόσαστε. Να. Έξι μήνες πάνω στα βουνά μέχρι να. το καλοκαίρι. Να. Δηλαδή σαν αγρύμια στον δρόμο, πουθενά. Να. Και δεν μπορούσα να πω ένα παιδί που έχατε δύο δάχτυλα μέσα στο χέρι. Έχασα Από... δύο δάχτυλα το χέρι. Και είχε πολύ κρύο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι τη, μέχρι τη Τουρκία δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο. Γιατί μικρό παιδί ήσουν να σα συμπαρασταθεί, να σα πει, να σα ε, βάλει, βάλει στο σπίτι του να κοιμηθείτε. Oh, δε βρέθηκε ένας που μας έφερνε φαγητό, δηλαδή λίγα, ένα ψωμάκι και αυτό ήταν ενδιαφέρον. Λέει, άμα θες να μείνεις εδώ θα προσέξεις τα δέντρα μου να μην βγουν σκυλιά, λύκη να τρώνε τα αυτά. Α, όλη η παρέα πόσα άτομα σχηματίστηκε, πόσα άτομα στο τέλος γίνατε. Στο τέλος τα βουνά της Τουρκίας γίναμε 50-60 άτομα. 50-60 άτομα. Να. Και προχωράγατε 50-60 άτομα μόνο το βράδυ στα βουνά επάνω. Ναι, και ήταν εκεί οι λατρόμποροι και μας πιάσαν και βαράγανε όλες να ό,τι είχαμε και δεν είχαμε να τους βιώσουμε. Οι αστυνομικοί. Ε, και οι αστυνομικοί, αλλά πριν μπούμε στη Κωνσταντινόπολη, μας πιάσαν οι μπάτσοι και περιβολή στην αδίκη. Πέρασε σπέρα έτσι από αυτή μου και χτύπησε ένα παιδί πίσω. Σκοτώθηκε το παιδί. Ναι, σκοτώθηκε. Ήταν δύο ξαδέρφια. Ο ένα ήταν μπροστά μαζί μου και ο άλλο ήταν από πίσω. Ήταν η Ουγγουνά, να είναι ο Ουγγουνά. Το όνομά του. Το όνομά του ήταν Ζαχή. Πόσο χρόνο ήταν αυτό το παιδί. Στην οικία μου ήταν. Όταν έφυγα είχα πάρει τι αποφάσει μου. Θα σκοτωθώ. Δεν θέλω να με σκοτώσουν στη χώρα μου ή στη δικιά μου οι Αμερικάνοι ή οι Ταλιμπάν να με βασανίσουν. Γιατί αρκετά μα είχαν βασανίσει οι Ταλιμπάν και η οικογένεια μου που ήταν εμπλεγμένη στι Ταλιμπάν και αυτά. Να με σκοτώσουν τα αδέρφια μου οι Ταλιμπάν. Καλύτερα να φύγω κάπου αλλού να σπουδάσω. Να έχω δηλαδή τα δικά μου να σπουδάσω και να σπουδάσω να ζω πιο καλύτερα. Είχα πάρει απόφαση και δεν με φόβησε να σκοτωθώ πουθενά. Ή να περάσω δύσκολη, γιατί ε, τα είχα ακούσει αυτά από άλλα παιδιά. Και είχα πάρει τι αποφάσει και να σκοτωθώ, δεν με πειράζει, θα με ξέρει κανένα στα βουνά. Θα με πειράζει. Μια ξαφνική βροχή μα διέκοψε τη συζήτηση που είχα εδώ με τον Άρη. Αφήσαμε τα καλάμια κάτω να ψαρεύουν μόνα του και ήρθαμε και κάτσαμε εδώ που είναι πάλι ήσυχα και όμορφα και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μα. Άρη, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Να. Έπιασε δουλειά εκεί. Ε, Έψαχνα να βρω δουλειά ε, και ήμασταν τρία άτομα και μα πιάσανε την αστυνομική. Ναι. Και μα πήγαν σε φυλακή. Και επειδή είμαστε ανήλικα και οι τρει, δεν μα αφήνουν να βγούμε μόνοι μα έξω. Και μα κρατήσαν έξι μήνε στο πέμπτο υπόγειο. Ήταν επικίνδυνα στι φυλακέ μέσα. Δεν βγαίναμε βασικά. Εγώ δεν βγήκα από το κελί πέντε μήνε. Πέντε μήνε μέσα σε ένα κελί. Ναι. Και οι κελί ήμασταν όλα δέκα άτομα. Ήταν το κελί όπω είναι το τραπέζι και αυτό. Οι συνθήκε πώ ήταν, πώ αντέξατε εκεί μέσα, δέκα άτομα. Με το ζόρι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να φύγουμε από εκεί, έτσι, έτσι και αλλιώς. Οι αστυνομικοί σας συμπεριφερόντουσαν ωραία. Ε, άλλοι ναι, άλλοι όχι. Ε, Συνάτσες έναν καλό αστυνομικό να σου φερθεί ωραία. Ε, ένα αστυνομικό που μου έφερε και ρούχα από το γιο του, είχε ένα παιδί, λέει, σε ηλικία σου σημειάζει κιόλας. Και μου έφερε τα ρούχα του, ένα μπουφανάκι. Δεν είχα δηλαδή, είχε χειμώνα πάλι, δεν είχα μπουφάν τίποτα. Το όνομά του το θυμάσαι? Όχι. Όχι. Ε... Δεν μας λέγανε ονόματα. Και πέντε μήνες πώς έφυγες από εκεί? 
Τα άλλα τρία παιδιά το ζητήσανε γονείς να πάνε πίσω, εγώ δεν είχα ιδιοκλήσει κανέναν και να είμαι σε φυλακή, ούτε τηλέφωνο είχα πάρει σε κανέναν. Και με κρατήσανε εκεί πέρα και μετά αποφάστηκε να το αφήσουμε εδώ να πάει έξω ή να δουλέψει εδώ να κάνει ό,τι θέλει μόνος του και μετά έπιασα δουλειά από εδώ από εκεί. Τι δουλειά έπιασα για πέρα. Είχα δουλέψει οικοδομή, ε, σίδερα. Τι ηλικία ήσουν που δούλευε σε οικοδομή και σε σίδερα. Ε, στα 12 έφτα. Στα 12. Να. Και πού έμενες. Σε ένα άλλο παιδί αλλά μας λέ, λέ, έλεγε ότι θα μείνεις εδώ, θα μου πληρώνει και θα σε μαγειρεύω εγώ και τα μισά λεφτά που δουλεύεις το παίρνω εγώ. Στην Κωνσταντινούπολη πόσο καιρό κάθεσες. Ε, κάτσα τέσσερι μήνε να μαζέψει λεφτά. Μάζεψε λεφτά? Ε, λίγα, 100 λίγε για να πάρουμε μια βάρκα από σκοτή. Πήγαμε από την Κωνσταντίνο με λεωφορείο στη Σμύρνη. Πόσα άτομα είσαστε? Είμαστε τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. Ναι. Φίλοι σου, όλοι αυτοί. Ε, όχι, του γνώρισα στην Τουρκία. Και πήγατε σε ένα χωριό. Να. Μετά τι κάνατε, πώ πήγατε στο νησί. Ανεβήκαμε σε βουνό και κοντά σε παραλία, αλλά λόγω. Καιρού καθίσαμε πέντε μέρε. Πέντε μέρε στο βουνό επάνω πάλι. Mm. Πού mm. μένατε πάλι στο βουνό επάνω, Ήταν από τα δέντρα κάτω. Γιατί δεν είχαμε πάρει και πράγματα. Απολογίζαμε να μπαίνουμε στι θάλασσε που βγόμαστε και όλε να μην είμαστε βαριά. Πρώτη φορά στην Αίδε θάλασσα. Να. Και με τη βάρκα πήγατε στο νησί. Μαζί το κουβαλήσαμε στη τσάντα από τη Σμύρνη. Και φτάνουμε σε ένα χωριό και μα λέει πήγαινε από εκεί γιατί θα σε πιάσει την αστυνομική και πήγαινε όσο μπορεί πιο βαθιά. Και άλλα λόγω καιρού λέει δε κάτσε έβρεχε κιόλα και ήταν χάλια ο καιρό. Η θάλασσα ήταν χάλια. Δεν μπορούσε κύμα, πολύ κύμα. Και κάθισαν πέντε μέρε εκεί. Κάθισαν πέντε μέρε και δεν είχαμε πάρει φάγητα μαζί κι αυτά. Μόνο ό,τι βρίσκαμε στα δέντρα. Μόνο <laughs> χαλασμένα ήχη και αυτά δεν είχε. Και μα πιάνει, αρρωσταίνουμε όλα. Είχαμε πασολάκια, πασολάδα και που ήταν χαλασμένα. Πάγαμε αυτά σε ένα παλιό σπίτι τα βρήκαμε. Και, και, και αρρωστήσαν όλοι εκεί πέρα. Όλοι αρρωστήσαν. Να, ενώ σε φυλακή εγώ ήμουν η διάδερφο. Είχαν πριστεί πάλι τα πόδια μου και δεν μπορούσα να περπατήσω καλά. Από εκεί ξεκινήσαμε να πάμε με τη Λίνη και φτάνουμε κοντά στη θάλασσα μας ξεφουσκώνει η βάρκα που είχαμε. Και δεν είχατε βάρκα. Ε, είχαμε μέχρι να φτάσαμε 500 μέτρα έμεινε που είχαμε φτάσει και ξεφουσκώσε τελείως. Και μετά. Μετά δεν ξέραμε και μπάνιο, μόνο με τη ζακέτα και μας πήγαινε μέσα έξω. Θάλασσα. Το, ναι, μετά από πέντε δηλαδή εξώς... η βάρκα για να καταλάβω ετρίπησε την ώρα που ήταν μέσα στη θάλασσα να. και μετά κολυμπήσατε. Να, και... στο 500 μέτρα μας. Χωρίς να ξέρεις μπάνιο. Να, δεν ξέρω μπάνιο. Εκείνη τη στιγμή που ήσουν μέσα στη θάλασσα, μικρό παιδάκι, να. από μια τρίπια βάρκα που, 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 που βοηθήστηκε. Τι σκέφτηκες, για πες μου, τι σκέφτηκες θέλω να κάνω πίσω. Ε, βασικά δεν είχα κάποιο όνειρο. Εκείνη την ώρα λέω που έχω τελειώσει ήδη. Τι δεν σκέφτομαι. Άμα βγω, βγήκα. Άμα δεν βγω, δεν βγήκα. Δεν είχα σκεφτεί κάτι το ιδιαίτερο. Βγήκα όλοι στο τέλο. Ναι, μετά από κάπω η ώρα, δύο-τρει ώρε. Πε... Μέσα στη θάλασσα. Ναι. Χωρί να ξέρει μπάνιο, δύο-τρει ναι. ώρε. Ναι. Και μα έβγαλε μόνο η θάλασσα κοντά και περπατήσαμε αυτό που πατήσαμε. Στην Ελλάδα είχατε φτάσει. Ναι, στη Μιτλίνη. Σε στη Μιτλίνη. Κοντά, δεν ξέρω, στο βουνά ήταν. Και μετά από εκεί κάθισαμε μέχρι βράδυ, επειδή να μην μα δει να βγούμε από την αστυνομική σκάφη. Ανεβαίνουμε στα βουνά και φτάνουμε σε ένα χωριό που είχε και μαγαζιά και αυτά. Και μετά μα ε, φέρανε αστυνομική στο κάμπ και κάτσα εγώ δηλαδή εμένα. Και ένα άλλο παιδί κατευθύνει στο νοσοκομείο μα. Σα φερθήκαν ωραία. Ε, δεν νομίζω γιατί ήταν το δωμάτιο για 10 άτομα και βάλανε 25-30 άτομα. Οι κάτοικοι που σα είδανε στον δρόμο σα φερθήκαν ωραία. Σα ναι, δώσανε... ναι, ναι, ωραία. Που η μία κυρία μα έφερε μπισκότα, πήγε με το αμάξι τη και μα έφερε μπισκότα και τυρόπιτα. 
Αυτά. Και από εκεί μετά εγώ είχα 42 πυρετά, τα πόδια μου ήταν πρισμένα και κάθισα δύο μήνε στο νοσοκόμιο στη Μυτλίνη. Μα δώσανε ένα χαρτί να πάμε στην Αθήνα χωρί εισιτήρια, χωρί τίποτα. Αλλά μετά ο ένα παιδί που βρέθηκε εκεί πέρα και μα αγόρασε εισιτήρια. Ε, βοήθησε εκεί στη γειτονιά να μαζέψει λεφτά, αγοράσαμε εισιτήρια. Πόσο καιρό πέρασε από τη στιγμή που έφυγε από το Καταχάρ μέχρι να φτάσει στη Μυτλίνη. Πόσο καιρό πέρασε. Ε, δύο χρόνια. Δύο χρόνια. 19 μήνε και κάτι. Τι μάθημα πήρε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ σκληρή και υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και κακοί. Αλλά δεν αλλάξαν τα συναισθήματα μου, είναι ο ίδιο. Όλα αυτά έμαθα δηλαδή να είμαι πιο όρημο στη ζωή μου. Να είμαι... Δηλαδή να δείχνω ότι δεν είμαι αυτό που είναι, να είμαι πιο καλύτερο. Δηλαδή όλα από αυτά δεν είναι ψυχοφυλάκο. Με γελάγαμε, κλαίγαμε όλοι μαζί. Και αυτό ήταν πιο ωραίο έτσι, δηλαδή αυτό δεν το ξεχνά ποτέ. Το πιο καλό άνθρωπο που συνάντησε όλη αυτή τη διαδρομή τον ετοιμάσαι. Πε με έναν πολύ καλό άνθρωπο που συνάντησε. Μου πες για τον αστυνομικό, τον Τούρκο που σου φέρε ρούχα, μου πες για διάφορου στον δρόμο που σα φέρανε κάποια φαγητά να φάτε. Πε με έναν. Ε, ο ένα ήταν ο αστυνομικό. Δηλαδή με συμπεριφερόταν σαν γιο του πολύ καλά. Λέει άμα μπορούσε να σε πάρω στο σπίτι μου μαζί. Ελπίζω να μην σε κούρασα και να σου ξύπνησα παλιέ αναμνήσει. Είσαι ένα νέο παιδί. Το όνειρό σου θέλω να μου πει από εδώ και πέρα. Ποιο είναι το όνειρό σου, τι θέλει. Ε, το όνειρό μου. Θέλω να σπουδάσω κάτι, αλλά εδώ στη συνέντευξη προσπαθώ να σπουδάσω και πήγα σε διάφορα σχολεία με φιλμ και αυτά. Και όλοι μου λέγανε στη χώρα μου πρέπει να έχω ένα χαρτί. Ενώ δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν να μου στείλει να μου φτιάξει χαρτί. Αφού δεν πήγα σχεδόν 6 μήνε έχω πάει σχολεία και δεν με παίρνω. Θα ήθελα δηλαδή να σπουδάσω κάτι να πάω σχολείο όπω όλα τα παιδιά στην ηλικία μου. Θέλει να φύγει από την Ελλάδα, να πα αλλού, Δεν το. Τώρα έχω συνήθω δηλαδή η νοοτροπία μου έχει αλλάξει τελείω εδώ. Τι να αγαπά αυτή τη χώρα που μένει πλέον εδώ, Να την αγαπά. Την αγαπά, ε. Είναι καλή Έλληνε για κακή. Κοίτα. Όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν και καλοί και κακοί, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αλλά εσύ, εγώ δηλαδή πώ νιώθω, νιώθω δηλαδή ω ίσα πράγμα σε όλου. Δηλαδή. Δεν μπορώ να κρίνω κάποιον που είναι κακό. Δικαίωμά του είναι που είναι κακό. Ο άλλο που είναι κα, καλό, δικαίωμά του είναι που είναι κακό. Μου, μου κάνει μια τρομερή εντύπωση να σου πω κάτι. Μου κάνει μια τρομερή εντύπωση το ότι. Τόση ώρα μιλάμε, δεν μου έβγαλε μία πίκρα, μία κακιά κουβέντα για έναν άνθρωπο. Δεν μου είπε, Βέβαια. Δεν μου βγαίνει κακιά. Δεν κρατάω κακία. Όσο κακό και να μου να με βρει, να μου χασουφίζει, δεν θα κρατήσει κακία. Απλά απογοητεύω μέσα μου. Δεν λέω κουβέντα για αυτά. Δηλαδή, όσο κακό και να είναι άλλο. Ε, Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσα από σένα νιώθω το ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Και πάμε να δούμε και τα καλά μια πας και πιάσαμε τίποτε.